大家好，这一盘棋是今天3月21号进行的第十五届春兰杯世界围棋锦标赛十六强比赛当中的一盘棋。对阵的双方是中国的杨凯文和韩国的申真旭。这一盘棋，申真旭直黑先行，白棋杨凯文。互相挂角，黑棋先黑压，黑棋单关手脚，现在单关手脚不太常见，白脱角，黑棋阿罗利，这都是现代定式的下法。白棋虎，黑棋打平，出棋无节，白棋连接。下一步，黑棋不能补这个断点，白棋这个二路爬是非常大的一招棋。黑棋打吃白棋，这是正招。白棋打吃黑棋，此时黑棋不能粘，白棋可以虎。黑棋还要补棋，白棋再拆边，那么下方白棋这个棋形的结构非常理想，于是申真旭往上场，这也是要点。下一步白棋也不能提到这个字，本身还不是真眼，被黑棋脱先，在这一带挂角，黑棋的速度又比较快。杨凯文实战先拆边，黑棋挂角。对待这个挂角，杨凯文可能是有备而来，走了一个大飞手脚。如果黑棋直接来点脚，白棋挡，下方围空。那么杨凯文走这个大飞手脚，也是有意识的逼迫申真旭下方拆边。实战，申真旭走了一个拆三，普通黑棋走拆二，但是呢，白棋尖底。再尖点，白棋跳出去，节奏就非常好。不但威胁四个黑棋，也影响了左边黑棋将来的发展。于是申真旭走拆三。此时白棋如果挡，黑棋往上贴，也是双方啊两分的变化。实战，杨凯文压住黑棋，黑棋如果退，白棋这个拐。棋形就很舒服，于是申真旭往这个方向爬了一个，白棋搬，黑棋再长，在这个角上，申真旭主动的挑起了战斗，要进攻角旁的白棋。此时黑棋升的最高是这个扭断，白棋长，黑棋压，两个白棋需要宽气。二路搬粘，此时黑棋千万不能顶，因为白棋一搬，白棋在虎，黑棋断的时候，白棋入打吃，黑棋提掉，白棋再打，黑棋粘住，白棋正好暴吃黑棋。这个地方黑棋不能顶，但是呢，黑棋可以转身。先脱脚，问白棋用什么？如果白棋搬脚，黑棋扭掉，因为在这一带黑棋的收气都是先手，那么在脚上的战斗，黑棋的头绪就比较多。那么对待黑这个脱脚，白棋大致要采取减零的下法，搬头。那么黑棋搬脚，白棋长这个字吃住下方黑棋，黑棋打吃。双方形成转换，从胜率上来讲，双方差不多，但是黑棋能够得到这个角，失控啊还是不错。实战，申真旭长在这儿，白棋不断，黑棋往上滚，杨凯文搬了一个，这一招棋非常的凶，就是要强杀下方黑棋。
此时白棋还有一种柔和的下法，是这个靠，下边再搬，黑棋需要出头，白棋长出，下边有搬，黑棋需要补棋，白棋补断，黑棋飞的时候，白棋贴出去，双方都相安无事。实战杨凯文直接就搬断了这棋。下方黑棋需要宽气，先打吃，二路搬粘，黑棋再打，身边去二路一立，扑住眼位，增加自己的气。但是这一招棋是身针虚的问题手，此时黑棋应该是粘住这个子，直接和白棋杀棋。如果白棋紧气，黑棋一爬，白棋粘，黑棋挡，白棋气不够。如果白棋先打吃，黑棋不是提，黑棋再来二路立，白棋要提掉黑棋，黑棋直接不断的，将来要形成模样。这里的白棋想杀气，要走这个一路虎，黑棋一挤，最终这个杀气的结果。要取决于脚上这个打劫，但是这个打劫对于白棋来讲比较重，毕竟黑棋如果打输了，黑棋左边了可以形成模样。实战身针虚，走了这个二路立，那么杨凯文大吃，杨凯文在这个地方杀红了眼，此时白棋最简明是这个扳。黑棋贴的时候，白棋粘住；黑棋搬的时候，白棋扭断。这里有双吃，黑棋要打吃，白棋长，那么黑棋要断，白棋二路立。下一步，白棋踢到这个子，这个黑棋活不了，黑棋还要挡。然后呢，白棋往上滚，因为这里有断，黑棋可以门吃白棋。白棋上方来拆三，同时呢加攻三个黑棋，那么双方又形成一个转换，这个转换大体相当。实战杨凯文打吃，白棋再冲，给黑棋先制造断点，白棋再一搬，黑棋存在两个断点，身针虚苦了一个。看上去棋形不错，但是这一招棋却降低了二十个生余点。此时决意一选是单粘，虽然棋形难看一点，但是与劫财有关。黑棋粘在这儿，紧接着黑棋如果粘上的话，白棋存在两个断点，白棋要提掉这个子，那么黑棋来封锁。白棋要二路搬，黑棋断，白棋打吃，形成一个打劫。黑棋先提劫，白棋在这个地方有一个宝贵的劫材。黑棋要打吃，白棋提劫，黑棋没有劫材，黑棋依靠这个一路立，白棋不是消劫，在这个地方。白棋要打吃这个子，黑棋提劫，白棋长出这个子。那么长在这儿，黑棋不用硬，黑棋也不是消劫，消劫将来白棋长还有先手未到。那么黑棋是打吃这个子。那么白棋提劫，黑棋要提到这个子。这里的白棋被封锁，白棋要滚，但是白棋要滚，黑棋可以猴出去，白棋吃不住黑棋，所以说黑棋粘在这儿，白棋吃不住黑棋，这个结果黑棋非常优势。那么实战身针虚唬住了这个断点，白棋还是要提到这个子。
因为这个地方走了一个府，下一步黑棋就不敢搬，因为白棋还是要怎么办？黑棋断，白棋照样开劫，黑棋提劫，白棋端在这儿，黑棋挡吃，白棋提劫，黑棋一路立，白棋还是不能粘，白棋要挡吃，黑棋提劫。下一步白棋往上长，黑棋再来二路打吃的时候，白棋提劫，黑棋提掉。下一步因为这个子走了一个虎，给白棋留下一个打吃。黑棋粘住以后，白棋一加，正好加吃住四个黑棋。这也是黑棋为什么虎降低了二十个胜率点的原因。所以说，当白棋提到这个子，黑棋在这个地方已经呢不敢办，深针戏跳了一个来破一个。那么杨凯文往下一冲，这一招棋杨凯文走的有点随手。此时白棋应该是粘，黑棋还是要封锁。黑棋如果搬，白棋将会二路搬。黑棋大概要通过这种跳来封锁。白棋可以先顶，下一步，白棋这个一路跳是杀棋的妙手。黑棋如果冲，白棋冲，黑棋踢掉以后，白棋在这个地方一断，白棋气也非常长。所以说，当白棋跳的时候，黑棋只能粘，白棋再打吃，黑棋踢掉以后，白棋吃住下方黑棋。这是白棋优势的下法。那么实战，杨凯文随手一冲，我们下一步深针去走出这个扳，双方啊，在这个角上都没有走出最好的变化。这招棋也不是正经，黑棋应该走这个二五爬，白棋要出头，黑棋一断，马上有渡过，白棋立下去。黑棋在这个地方可以宽气，白棋长，黑棋再爬，白棋可以先打吃，黑棋提掉，白棋还是要长，黑棋即使走这个家，也能啊快一气吃住白棋。实战深针序，扳住白棋，白棋立，黑棋挡。白棋先搬一个，黑棋跳，白棋来打吃，白棋入力，黑棋要补棋，白棋团在这儿，要坐影，黑棋搬，白棋扑进去，通过打劫来活棋，黑棋先提劫，白棋在这个地方还是有一个劫财，黑棋打吃，白棋提劫。黑棋挤在这儿，通过一路渡过作为劫材。杨凯文消解，提到这个字，黑棋来渡过。那么双方消掉这个劫以后，因为黑这个角还没有活干净，白棋就占据着时空的领先优势。下一步，杨凯文手握先手，长出这个字，威胁中央黑棋。黑贴，白棋先打吃。黑棋没有跟着应，打吃在这儿，下步有封锁，白棋飞出去，黑棋再连接，白棋跳，黑棋小尖出头，白棋通过这种扳来整形。白棋一长，这个地方黑棋还不能脱先，如果脱先，白棋一跳，不单黑棋。还有活棋，上方三个黑棋被分断，于是黑棋只能补棋，白棋装一阵，又进攻了中央黑棋。因为这个角黑棋没有活干净，黑的时空吃紧，在这一带，深针旭不甘心自己出头，小飞要威胁下方白棋，白棋大飞出头。
黑棋利用这种大飞来分段，黑棋大飞在这儿，紧接着黑棋有贴，白棋搬，黑棋断，白棋粘住以后，中央出现眼位，于是杨凯文冷静的小尖补棋，这里的黑棋需要出头，深针棋一套。深针旭要通过弃子来出头，下一步黑棋一飞，继续围攻下方白棋，白棋靠出去，对待这个靠，黑棋本手提到这两个子，但是时空不够，黑棋必须要强杀下方白棋，黑棋扳断，黑再打吃。白棋断了，白棋争吃黑棋，黑棋打，白棋踢掉，下一步黑棋贴了回来，至此黑棋就完成了对下边白棋的封锁，看上去白棋很危险，但是下一招棋，杨凯文估计是走出了本年度最佳的妙手。白棋靠在这儿，要靠到黑棋，这是好棋，这也是杨凯文的胜招。黑棋如果推这边，白棋分段；黑棋推这边，白棋还是分段。黑棋局部最好的下法是这个底，那么白棋往上长，黑棋要分段白棋，白棋断了黑棋，黑棋夹住白棋。这两个白棋逃不了，但是呢，白棋可以冲，黑棋挡不住。这里白棋有冲，黑棋只能退。这个地方白棋还有虎的手劲，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋要连接，白棋断掉这两个字。只要下方的白棋顺利的连出去，这盘棋黑棋时空不够。于是深针旭从上方加入白棋。继续强攻，白棋一顶，黑棋分段，白棋先破了一个，黑棋提掉，白棋打吃，黑棋粘住，下一步白棋在这个地方分段了黑棋，黑棋没有断，白棋拐，黑棋不敢争吃，黑棋往外打，白棋一长。至此，白棋分断了黑棋，而且两块黑棋的气都非常紧。黑棋先往外贴，白棋搬，黑棋拐，下一步杨凯文补住断点。黑棋也不敢贴，白棋长出去，中央黑棋受到影响，黑棋只能小尖，白棋靠上去。黑棋长，白棋挤，黑棋粘，白棋再贴，黑棋再长。下一步，杨凯文封锁了中央黑棋。黑先搬了一个，白棋没有硬，白棋先贴，黑棋搬，白棋提到这个子。当白棋提到这个子以后。深针旭一看，中央黑棋大龙已经啊没有了活路，于是呢就中盘投子赢输。